ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് തീരത്തില്ല ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പഠിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ മാക്സിമം പഠിക്കുന്ന പറ്റുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും ഞാൻ കമൻസിലൊക്കെ കണ്ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഇടാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡിജാങ്കോ അപ്പോൾ ഡിജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഡിജാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഡിജാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എന്താണ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പൈത്തൺ പൈത്തണിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജാങ്കോ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെൽ നോൺ മോഡൽ ടെംപ്ലേറ്റ് വ്യൂ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ ഡിജാങ്കോയുടെ ടെംപ്ല ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പേരെന്താണ് മോഡൽ ടെംപ്ലേറ്റ് വ്യൂ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ അതെന്താ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ മോഡൽ ഫ്രം ബിസിനസ് റൂൾസ് ആൻഡ് യൂസർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്നും ബിസിനസ് റൂൾസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ മോഡലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഡിജാങ്കോ പ്രൊവൈഡ്സ് യൂണിഫൈഡ് എ പി ടു എ ഡാറ്റ ബേസ് ബാക്കൻ അതായത് ഡിജാങ്കോ ഒരു യൂണിഫൈഡ് എ പി ഡാറ്റ ബേസ് ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് യൂണിഫൈഡ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫൈഡ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയറിനെയാണ് യൂണിഫൈഡ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ എ പി എസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ മോഡൽസിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന പല പല മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എ പി എസിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിഫൈഡ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദോർ അപ്പോൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് വിത്ത് ഡിജാങ്കോ ഡിജാങ്കോ വെച്ചിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് എന്ത് പറ്റും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസസ് വിത്തൌട്ട് റിക്കവറിംഗ് എനി കോഡ് ചേഞ്ചസ് കോഡുകൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താതെ തന്നെ പല പല ഡാറ്റാ ബേസുകളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ ഡിജാങ്കോ വെച്ചിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യൂണിഫൈഡ് എ പി ടു എ ഡാറ്റാ ബേസ് പാക്കറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ കോഡ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ പവർഫുൾ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പൈത്തൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദ പൈത്തൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡിജാങ്കോ ഇസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഐ ഒ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ പവർഫുൾ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പൈത്തൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിസൈനിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തൻ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് വരുന്ന പവർഫുൾ കാപ്പബിലിറ്റീസ് കാരണം ആൻഡ് ദ പൈത്തൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡിജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഐ ഒ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഒ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡിജാങ്കോ ഫ്രെയിം വർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തൻ ലാംഗ്വേജും പൈത്തൻ എക്കോ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ള പവർഫുൾ കാപ്പബിലിറ്റീസും എല്ലാം കാരണം ഐ ഒ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഡിജാങ്കോ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കാം
ആക്സ് ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ന് ടെം ഇന്ന് ടിപ്പിക്കൽ ഡിജാങ്കോ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ആൻ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് വിത്ത് എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂ എക്സ്ട്രാ ഓക്കെ അതായത് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡിജാങ്കോ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംപ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജാണ് അല്ല എച്ച് ഡി എം എൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പറയും വിത്ത് എ ഫ്യൂ എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ കാണും എന്താണ് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് സോ ഡിജാങ്കോസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡിജാങ്കോയുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസിൻ്റെ ഫോമുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് എക്സ് എം എൽ ഇ മെയിൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സെട്ട അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിജാങ്കോ ടെംപ്ലേറ്റ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പല പല ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ് എം എൽ ഇ മെയിൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സെട്ട അങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിജാങ്കോ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ആണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണും അതായത് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടെ കാണും ഡിജാങ്കോ ടെംപ്ലേറ്റ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല പല ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഫോംസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് എം എൽ ഇ ഇമെയിൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വ്യൂ ദ വ്യൂ ടൈസ് ദ മോഡൽ ടു ദ ടെംപ്ലേറ്റ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ മോഡൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ടെംപ്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വ്യൂ ആണ് വ്യൂ ആണ് മോഡലിനെ ടെംപ്ലേറ്റുമായിട്ട് ടൈ ചെയ്യുന്നത് ദ വ്യൂ ഈസ് വെയർ യു റൈറ്റ് ദ കോഡ് ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് ദ വെബ് പേജസ് അതായത് നമ്മൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവം എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അത് അങ്ങ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി സോ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയർ യു റൈറ്റ് ദ കോഡ് ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് ആ വെബ് പേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വ്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ വാട്ട് ഡാറ്റ ഇസ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ വ്യൂ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഡാറ്റ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് റിട്രീസ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് പാസസ് ദ ഡാറ്റ ടു ദ ടെംപ്ലേറ്റ് അപ്പം ഡാറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റേനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് ആ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ആരാണ് വ്യൂ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വ്യൂ ഡിറ്റർമൈൻസ് വാട്ട് ഡാറ്റ ഇസ് ടു ഏത് ഡാറ്റയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റേനെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്ത് ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റേനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് വ്യൂവിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിജാങ്കോ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് മോഡൽ ടെംപ്ലേറ്റ് വ്യൂ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും എല്ലാം മോഡലാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടെ ഡെഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ പല രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ആയിട്ടും നോൺ റിലേഷണൽ എക്സ് എം എൽ ഫയൽസ് ആക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ സിംപ്ലി പറഞ്ഞ എക്സ് എം എൽ പേജ് ആണ് വിത്ത് ഫ്യൂ എക്സ്ട്രാ എന്താണ് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടെ കാണും ഡിജാങ്കോ ടെംപ്ലേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസിൻ്റെ ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് എം എൽ ഇംഗ്ലീഷ് സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സെട്ട വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡലിനെ ടെംപ്ലേറ്റുമായിട്ട് ടൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വ്യൂവിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസ് വെയർ യു റൈറ്റ് ദ കോഡ് കോഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ടു ജനറേറ്റ് ആ വെബ് പേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ വ്യൂ